பட் இந்த கோ பேசஞ்சர் சீட் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த கோ பேசஞ்சர் சீட்டை முன்னாடி பின்னாடி கூட தள்ள முடியாது அப்படியே ஃபிக்ஸ்டு தான் ஸோ கொஞ்சம் வியர்டாக இருக்குது இப்போ ஃபுல்லாக ஏற்றியாச்சு இப்போ நான் இதை இறக்குறேன் அப்படிங்கும் போது இங்கே வருங்க அவ்வளோதான் ஸோ இதுக்கு மேலே வந்து என்னால் இறக்க முடியாது விண்டோ வந்து அவ்வளோ தான் லாக் ஆகிடுச்சு ஸோ இது வந்து ஒரு சைல்டு சேஃப்டி ஃபீச்சர் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லலாம் இது எதுக்கு அப்படின்னா குழந்தைங்க யாரும் வந்து டக்குன்னு வெளியே எது எட்டி விழுந்துராம எட்டி பார்த்துக்கிட்டு இருக்கும் போது கீழே விழுந்துராமல் வந்து இருக்கிறதுக்கு தான் ஸோ இப்போ இருந்து எப்படி இது பண்ணுறது அப்படின்னா இங்கேருந்து எப்படி மறுபடி கீழே கொண்டு வரது அப்படின்னா வரமாட்டேங்குது ஸோ ஆக்சுவலி இப்படி வரணும் ஓகேங்களா ஆப் இதோ அங்கே விட்டு அப்படியே தான் வந்து போகுது அப்படி போகக்கூடாது அது என்ன ப்ராப்ளம்னு எனக்கும் தெரியல வெல் ஹலோ காய்ஸா இந்த வீடியோவில் மாருதி சுசுக்கி ஈகோ வந்து ட்ரைவ் பண்ணி ரிவ்யூ பண்ண போகிறோம் இது வந்து ஈகோ ஸ்டார் வேரியண்ட் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து ஃபைவ் சீட்டர் ஏசியோடு வர்றது இதிலே வந்து ஃபைவ் சீட்டர் ஸ்டாண்டர்ட் வேரியண்ட்டும் இருக்குது அதுக்கப்புறம் செவன் சீட்டர் ஆப்ஷன் செவன் சீட்டர் வேரியண்ட்டும் இருக்குது அண்ட் இது வந்து வெறும் பெட்ரோல் ஸோ சிஎன்ஜி ஆப்ஷனுமே வந்து இதில் அவைலபிளாக இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இந்த பர்டிகுலர் கார் வந்து ஃபைவ் சீட்டர் வித் ஏசி ஸோ இதோட ஆன் ரோடு ப்ரைஸ் கரூரில் பார்த்தோம் அப்படின்னா சிக்ஸ் லேக்ஸ் வந்து வந்துச்சு அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னாங்க ஸோ இதை வந்து இந்த வண்டியோட ரேட் அதுக்கப்புறம் என்ன இதில் வந்து ஓடிக்கிட்டு இருக்குது அப்படின்ட்டு ஸோ ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பெட்ரோல் தான் இதில் வந்து சிஎன்ஜி கிடையாது அண்ட் இதோட பெட்ரோல் மைலேஜ் வந்து எவ்வளோ கிளைம் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா நைன்டீன் பாயிண்ட் செவன் ஒன் கிலோமீட்டர் பர் லிட்டர் கிடைக்கும் அப்படின்ட்டு கிளைம் பண்ணியிருக்காங்க பெட்ரோலுக்கு இது வந்து மாருதி வெப்சைட்டில் தான் வந்து இருந்துச்சு ஓகேங்களா நாங்கள் என்ன இதில் மைலேஜ் டெஸ்ட் பண்ண கிடையாது கிட்டத்தட்ட இது ஒரு தௌசண்ட் கிலோமீட்டர்ஸ் தான் வந்து ஓடிருக்கு இங்கிலீஷில் இந்த கார் ரிவ்யூ பண்ணும்போது பார்த்திங்க அப்படின்னா அறநூற்றம்பது கிலோமீட்டர் தான் என்ன ஓடிருச்சு ஓகேங்களா ஸோ நான் எடுக்கும்போது அறநூற்றி முப்பதில் ஓடிச்சு அதுக்கப்புறம் நான் தான் ஒரு கொஞ்சம் ஓட்டி அறநூற்றி ஐம்பது அறநூற்றி அறுபது இல்லை அறநூற்றி எண்பது வரைக்கும் நான் கொண்டு வந்திருந்தேன் டிரைவிங் பாட்டில் வந்து எடுக்கும் போது அண்ட் இதோட சிஎன்ஜி மைலேஜ் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அதில் சிஎன்ஜி இல்லை சிஎன்ஜி இருக்கிற வேரியன்ஸில் வந்து எவ்வளோ மைலேஜ் கிடைக்கும் அப்படின்னு மாறுதி சொல்லியிருக்காங்கன்னா டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் செவன் சம்திங் கிலோமீட்டர் பர் கேஜி அப்படின்ட்டு வந்து கிளைம் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஸோ அதெல்லாம் வந்து டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்தா தான் தெரியும் இதில் வந்து நாங்கள் என்ன மைலேஜ் டெஸ்ட் பண்ண கிடையாது அதனால் வெப்சைட்டில் சொல்லியிருக்கிற கிலோமீட்டர்ஸ் தான் வந்து நானுமே வந்து சொல்லியிருக்கிறேன் ஓகேங்களா சரி ஆப்வியஸாக இது வந்து ஒரு பிஎஸ்எக்ஸ் வெஹிக்கல் தான் ஸோ அதில் எந்த டவுட்டுமே வந்து உங்களுக்கு தேவை கிடையாது இந்த நான் ஓட்டின வரைக்கும் ஒரே ஒரு குறை வந்து இருக்குது அது என்ன குறை அப்படிங்கிறத டிரைவிங் பாட்டில் வந்து சொல்லியிருக்கிறேன் ஸோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் வந்து பாருங்கள் அண்ட் நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் புதுசு அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வருஷம் ஆச்சு ஒரு லட்சம் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் கொண்டு வந்துடலாம் அப்படின்ட்டு ஒரு டார்கெட் வச்சு போகலாம் ஏன்னா மூணு வருஷம் ஆச்சு சேனல் ஓப்பன் பண்ணி பதினஞ்சாயிரம் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் தான் இருக்கிற எனக்கே ஒரு மாதிரி இருக்குது என்னடா அது அப்படின்ட்டு மோர் ஓவர் லாஸ்ட் இயரில் கம்மியான வீடியோஸ் தான் வந்து போட்டேன் பட் இந்த வருஷம் போடலான்ட்டு ஐடியா இருக்குது ஸோ போடுறேன் நீங்களும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஏன்னா வீடியோ வியூஸ் நல்லா போகுது பட் யாரும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மாட்டேங்கிறீங்க அதுதான் ஒரே விருத்தம் ஸோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணிடுங்க அண்ட் என்னோட மற்ற சேனல் லிங்க்கில் வந்து இந்த இங்கிலீஷில் கார் ரிவ்யூஸ் அண்ட் டெக் ரிவ்யூஸில் வந்து பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேன் ஸோ அதோட லிங்க்கு வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் ஃபஸ்ட் கமெண்ட்லேயும் கொடுக்குறேன் ஸோ எல்லாத்தையும் வந்து செக் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ அதுலேயும் மறக்காமல் ஒரு சப்ஸ்கிரைப் போட்டுவிடுங்க ஏன்னா ஒரே ஒரு சப்ஸ்கிரைப் தானே நோட்டிஃபிகேஷன் கூட ஆஃப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஒரு சப்ஸ்கிரைப் மட்டும் போட்டு விட்டுருங்க சரி இதுக்கு மேலே டைம் வேஸ்ட் பண்ண வேணாம் இது வந்து ஆக்சுவலாக ஒரு மினிமம் நீங்களே வந்து சொல்லிடலாம் அண்ட் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இது வந்து ஒரு ரியர் வீல் ட்ரிவன் கார் ஃப்ரண்ட் வீல் ட்ரைவ் வந்து ஆர் ஃப்ரண்ட் வீல் ட்ரிவன் கிடையாது ஸோ ரியர் வீல் ட்ரைவ் அண்ட் ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோன்னே போனட்லேருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட்டு போனட் ஓப்பன் பண்ணுவோம் இதெல்லாம் எப்படி மேலே புல் பண்ணி புல் பண்ணோம்னாவே போதும் ஆக்சுவலாக ஓப்பன் ஆகிரும் இன்ஜின்னா போனட் ஸோ இது இந்த இடத்துல வந்து இங்கே ஒரு லிவர் இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த லிவர் வந்து இப்படி மேலே தள்ளி விட்டணும் மேலே தள்ளி விட்டோம் அப்படின்னா ஈஸியாக வந்து ஓப்பன் ஆகிரும் ஸோ இதுக்குள்ளே இது எதுக்கு அப்படின்னா அந்த விண்ட்ஷீல்டு வாஷர் ஃப்ளூட் வந்து ஊற்றுறதுக்கு ஸோ இப்போதைக்கு வந்து அந்த க வாட்டர் வந்து ப்ளூ கலரில் இருக்குது இது வந்து ஏபிஎஸ்க்கு ஓகேங்களா ஸோ இதில் ஏபிஎஸ் இருக்குது இந்த காரில் ஸோ பிஎஸ்சிக்ஸ் அப்படிங்கிறனால அதெல்லாம் வந்து ஸ்டாண்டர்டாக வரக்கூடியது தான் அண்ட் ஒவ்வொரு வெப்சைட்டில் பார்த்தா இபிடி இருக்குது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க பட் மாருதியில் வந்து
இங்கே இருக்குது பாருங்கள் ஹார்ன் ஹார்ன் சவுண்டு ஓகே நார்மலாக இருக்குது எனக்கு ஆக்சுவலாக அது சவுண்ட் பிடிக்காது ஏன்னா கொஞ்சம் ரகடான சவுண்ட்ஸ்லாம் வந்து நான் கேட்டுட்டுருக்கேன் அப்படிங்கிறனால அண்ட் ஃப்ரண்ட் பம்பர் மட்டும் கிடையாது ரியர் பம்பருமே வந்து பிளாக் கலர் தான் ஓகேங்களா அண்ட் நாலு டோர் ஹேண்டில்ஸுமே வந்து பிளாக் கலர் தான் அவுட் சைட் ரியர் வியூ மிரர்ஸும் பிளாக் கலர்ட் ஸோ இதெல்லாம் வந்து எலக்ட்ரிக்கல் அட்ஜஸ்டபிள் கிடையாது ஓன்லி மேனுவல் அட்ஜஸ்டபிள் தான் அண்ட் நம்ம கையை வெளியே நீட்டி தான் வந்து இதெல்லாம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ ஆப்வியஸாக இந்த ப்ரைஸ் பாயிண்ட்டுக்கு வந்து நம்ம இன்டர்னலாக அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறதா ஒரு எலக்ட்ரிக்கலாக அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறதெல்லாம் வந்து நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண முடியாது அண்ட் இது ரெண்டும் வந்து விண்ட்ஷீல்டு வாஷர் ஃப்ளூவர்டு வர்றதுக்கான ஒரு அவுட்லெட் அப்படின்றது சொல்லலாம் ஸோ அதுலேருந்து வந்து விண்ட்ஷீல்டு வாஷர் ஃப்ளூவர்டு வந்து அந்த விண்ட்ஷீல்டில் அடிக்கும் சரிங்களா பம்பரோட பிளாஸ்டிக் குவாலிட்டி வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இதோட ஓரளவுக்கு இருக்குது பட் அந்த கிரில்லோட பிளாஸ்டிக் குவாலிட்டி அந்தளவுக்கு வந்து நல்லா இல்லை சரி ஓகே அண்ட் ஹெட்லைட்ஸுக்கு வந்து வருவோம் ஹேலஜன் ஹெட்லைட்ஸ் இங்கே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஏபிடி மாதிரிங்கிற ஸ்டிக்கர் ப்ளே ஓட்டியிருக்காங்க ஸோ ஆப்போசிட்டில் வரவங்களுக்கு ரொம்ப கண்ணு கூசாமல் இருக்கிறதுக்கு அண்ட் இண்டிகேட்டர் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அது வந்து ஹேலஜன் பல்ப் தான் ஓகேங்களா சரி அப்படியே காரோட சைடுக்கு வந்து இந்த சைடில் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்ட்டு வந்து பார்க்கலாம் ஸோ இந்த ஃபெண்டரில் வந்து ஒரு இண்டிகேட்டர் வந்து பிளேஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஓகேங்களா அண்ட் டயர் சைஸ் டயர் சைஸ் பார்த்தோம்னா ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஆர் தேர்ட்டீன் ஓகேங்களா அண்ட் நாலு டயர்ஸோட சைஸ் எல்லாமே வந்து சேம் தான் ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஆர் தேர்ட்டீன் நாலுமே வந்து சிஏ டயர்ஸ் தான் சரிங்களா அண்ட் இதெல்லாம் வந்து ஆஃப்டர் மார்க்கெட் வீல் கேப் கிடையாது காரோடைய வந்த வீல் கேப் ஃப்ரண்ட் பிரேக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் டிஸ்க் பிரேக்ஸ் அண்டு ரியர் பிரேக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ட்ரம் பிரேக்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க பிரேக்கிங் வந்து சூப்பர் எஃபெக்டிவாக இருக்குது காரணம் இதில் வந்து ஏபிஎஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறனால அண்ட் ஃபியூல் லெட் வந்து இங்கே இருக்குது டிரைவர் டோருக்கு ஸ்ட்ரைட் கீழே ஸோ பெட்ரோல் டேங்க் கெப்பாசிட்டி எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தோம்னா தேர்ட்டி டூ லிட்டர்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ தட் இஸ் த கெப்பாசிட்டி ஆஃப் த பெட்ரோல் டேங்க் அண்ட் இந்த டோர்ஸு கீழே பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம கால் வச்சு உள்ளே ஏறிக்கிறதுக்கான ஒரு பிளேஸ்மெண்ட் கொடுத்துருக்குறாங்க லைக் ஃபுட் ரெஸ்ட் ஸோ உள்ளே ஏறுறது அப்படிங்கிறது வந்து ப்ராப்ளமாகவே வந்து இருக்காது ஈஸி அப்படி கால் வச்சு நம்ம உள்ளே ஏறிக்கலாம் அண்ட் இப்போதைக்கு நம்ம அதை க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் இது வந்து ஆக்சுவலாக ஸ்டிக்கர் தான் ஓகேங்களா கிராஃபிக் டிசைன்டு ஸ்டிக்கர்ஸ் ப்ரௌனா ஆர் கோல்டன் கலர் அப்படின்னு சொல்லலாம் ப்ளூ அண்ட் ஆரஞ்ச் ஸோ இந்த கலரில் தான் வந்து இந்த ஸ்டிக்கர்ஸ் வந்து இருக்குது ஸோ டிரைவர் டோரில் ஆரம்பித்து ஆல் தி வே டு த ரியர் சைடு வரைக்கும் போயிருக்குது ஓகேங்களா ஈகோ ஸ்டார் அப்படிங்கிற ஸ்டிக்கர் இங்கே பிளேஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க அண்ட் இந்த பிளாக் திங் எதுக்கு அப்படின்னா நம்ம இதை ஓப்பன் பண்ணும்போது ஸோ அதுக்குள்ளே இருக்கிற மெக்கானிசம் இதுக்குள்ளே தான் வந்து ஸ்லைட் ஆகிட்டு வந்து போகும் ஸோ அவ்வளோதான் அண்ட் இங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா எல்லா விண்டோஸுக்கு மேலேயும் ஆர் டோர்ஸுக்கு மேலேயுமே வந்து அந்த ரெயின் வைசர்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க ரெயின் வைசரில் ஏதோ இதில் வந்து ஈக்கோண்ட் வந்து எழுதியிருக்காங்க ஸோ இந்த ஓனர் வந்து இந்த காருக்கு டுவெண்ட்டி டூ வந்து செலவு பண்ணியிருக்கிறாரு ஆக்சசரிஸ் வாங்கிறதுக்கு லைக் இந்த ரெயின் வைசர்ஸ் அதுக்கப்புறம் ஃபாஸ்ட் டேக் அதுக்கப்புறம் உள்ளே போட்டிருக்கிற ஃப்ளோர் மேட் ஜேவிஎஸ் எம்பி த்ரீ பிளேயருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி திங்ஸுக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு டுவெண்ட்டி டூ தௌசண்ட் செலவ் பண்ணியிருக்கிறாரு சரி நம்ம அப்படியே காரோட ரியர் சைடுக்கு வருவோம் அதுக்கு முன்னாடி சாவி எடுத்துகிட்டு போயிடலாம் ஓப்பன் ஆகாது இதுதான் வந்து இந்த காரோட கீ ஸோ பார்த்துக்கோங்க இங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ஹை மங்க்டர்டு ஸ்டாப் லேம்ப் இருக்குது அண்ட் மாருதி சுசிக்கி பேட்ச் இங்கே பிளேஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க சுசிக்கி லோகோ இங்கே ஈகோ ஸ்டிக்கர் அது இது வந்து ஸ்டார் பேட்ச் ஸோ இந்த பேட்சிங் எல்லாமே வந்து குரோம் தான் இது வந்து பேட்ச் கிடையாது இது வந்து ஒரு ஸ்டிக்கர் தான் ஓகேங்களா அண்ட் இது வந்து பிளாக்கில் ஃபினிஷ் ஆகிருக்கு இது கடையில் வந்து ஒரு ஹேண்டில் இருக்குது ஸோ இதோ காமிக்கிற மாதிரிங்க இதை ப்ரெஸ் பண்ணி தான் இது அமைக்கு தான் வந்து நம்மளால் இதை பூட் ஓப்பன் பண்ண முடியும் நான் ஓப்பன் பண்ணி காமிக்கிறேன் அண்ட் அதுக்கு முன்னாடி டெய்லைட்ஸ் வந்து பார்த்துருவோம் இது வந்து டேஞ்சர் லைட் இது வந்து இண்டிகேட்டர் அண்ட் இது வந்து ரிவர்ஸ் லைட் ஸோ எல்லாமே வந்து ஹேலஜன் பல்ப்ஸ் தான் இது வந்து ரிஃப்ளெக்டர் ஓகேங்களா அப்படியே ரியர் பம்பருக்கு வருவோம் ரியர் பம்பர் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பிளாக் கலர் ஸோ இதோட பிளாஸ்டிக் குவாலிட்டி நார்மலாக தான் இருக்குது ரொம்ப இல்லை அப்படின்னு தான் நான் சொல்லுவேன் ரெண்டு ரிவர்ஸ் பார்க்கிங் சென்சார்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க ஓகேங்களா ஸோ டூ ரிவர்ஸ் பார்க்கிங் சென்சார்ஸ் சாவியை போட்டு இப்படி திருவணும் அதுக்கப்புறம் இப்படி ஓப்பன் பண்ணோம் ஹைட்ராலிக் ஸ்டட்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ அது அப்பட
அவ ஓகே அவ்வளோதான் சீட்ஸ் வந்து நம்ம இப்படி மடிச்சு விட்டோம் அப்படின்னாவே போதும் ஸோ பூட் ஸ்பேஸ் நமக்கு ரொம்ப அதிகமாக வந்து இருக்கும் அண்ட் மொரோவர் இந்த மாதிரி கார்ஸ் எல்லாம் வந்து அவர் இந்த மாதிரி மினி மேன்ஸ் எல்லாம் வந்து யார் வாங்குவாங்கன்னா மேக்ஸிமம் ட்ராவல்ஸ் வச்சிருக்கிறவங்க வாங்குவாங்க அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் ஷாப்ஸ் வச்சிருக்கிறவங்க வாங்குவாங்க ஸோ அவங்க கடைக்கு வந்து இதில் திங்ஸ் வந்து நிறைய ஏற்றிட்டு போகலாம் ஸோ மேக்ஸிமம் அந்த மாதிரி பீப்புள் தான் வந்து வாங்குவாங்க ஓகே இப்போ இதே ஃபோல்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம போயிட்டு சென்ட்ரல் சீட்டை பார்ப்போம் ஸோ இந்த டோர் ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு இந்த லிவரை வந்து இப்படி இழுத்து இப்படி நம்ம டோரையே வந்து தள்ளணும் ஸோ தட் இஸ் ஹவ் த ஸ்டோர் இஸ் ஓப்பன்ட் அண்ட் ரியர் சீட் வந்து ஆக்சுவலாக கம்ஃபர்டபுளாகவே தான் வந்து இருக்குது என்னடா உட்காந்து பார்க்காமே சொல்கிறேன்ட்டு வந்து கேட்கலாம் நான் இங்கிலீஷில் ஏற்கனவே ரிவ்யூ பண்ணிவிட்டேன் அதனால தான் வந்து நான் சொல்கிறேன் ஸோ தாராளமாக மூணு பேர் வந்து இதில் கம்ஃபர்டபுளாக உட்கார முடியும் சீட்ஸ் வந்து அந்தளவுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது இந்த சீட்டை வந்து நம்ம ஃபுல்லாக பின்னாடி தள்ளிட்டாலும் லெக் ரூம் வந்து அவ்வளோ அதிகமாக வந்து இருக்கும் நீரும் அவ்வளோ அதிகமாக வந்து இருக்கும் ஸோ இங்கே உட்காரவங்களுக்கு லெக் ரூம் நீரும் பற்றி எது கவலைப்படவே வந்து தேவை கிடையாது அண்ட் சென்டர் இந்த சீட்டில் வந்து உட்காரவங்களுக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு பிரச்சனை கிடையாது ஏன்னா சென்டரில் வந்து அந்த ஹம்ப் மாதிரிலாம் வந்து எதுவும் கிடையாது அப்படிங்கிறனால ஈஸியாக அவங்களும் காலை வைக்கலாம் ஸோ இது வந்து ஹெட் ரெஸ்ட்டு ஆக்சுவலாக வெல் நான் இதை வந்து நெக் ரெஸ்ட்டுன்னு சொல்லுவேன் ஏன்னா என்னோடய கழுத்து தான் வந்து இதில் கரெக்டாக வந்து படும் ஓகேங்களா ஸோ அதனால தான் வந்து நான் அதை நெக் ரெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிறேன் ஸோ இதெல்லாம் கம்ஃபர்டபுளாக தான் இருக்குது எல்லாமே பூ சீட் அப்படிங்கிறனால ஆக்சுவலாக காரி பூஸ் அப்படிங்கிறனால எல்லாமே வந்து கொஞ்சம் கம்ஃபர்டபுள் எல்லா ஃபங்க்ஷன்ஸும் ஆப்ரேட் பண்ணுறதுக்குலாம் ஈஸியாக தான் இருக்குது மேலே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ரூஃப் லைட் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது வந்து பேசஞ்சருக்கு அண்ட் அங்கேயும் டிரைவர் சைட்லேயும் வந்து ஒரு ரூஃப் லைட் இருக்குது ஹேண்டில்ஸ் இங்கே இருக்குது இங்கே இருக்குது பட் டிரைவர் கிடையாது ஆனால் இங்கேயுமே வந்து இருக்குது ஸோ இந்த சைடு உட்காரவங்களுக்கு அண்ட் இந்த ரியர் பேசஞ்சர்ஸுக்கும் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சீட் பெல்ட்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ ஒரு இது இங்கே இருக்கும் இன்னொரு இது வந்து அங்கே இருக்குது ஸோ சேஃப்டி 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 பட் கிராஷ் டெஸ்ட் அந்த இதெல்லாம் வந்து நம்ம பேசக்கூடாது சென்ட்ரல் உட்காரவங்களுக்கு ஹெட் ரெஸ்ட்டெல்லாம் வந்து எதுவுமே கிடையாது இப்போ இந்த விண்டோ ஓப்பன் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணுறதுல ஒரு இது இருக்குது அது நான் என்னென்னு சொல்கிறேன் பாருங்கள் இப்போ இந்த விண்டோ வந்து நான் ஃபுல்லாக கீழே இறக்கி விட்டுட்டேன் ஸோ இப்போ இதை நான் மேலே வந்து ஏற்றிக்கிறேன் ஓகேங்களா விண்டோ வந்து மேலே ஏறுது இப்போ ஃபுல்லாக ஏற்றியாச்சு இப்போ நான் இதை இறக்குறேன் அப்படிங்கும் போது இங்கே வருங்க அவ்வளோதான் ஸோ இதுக்கு மேலே வந்து என்னால் இறக்க முடியாது விண்டோ வந்து அவ்வளோதான் லாக் ஆகிடுச்சு ஸோ இது வந்து ஒரு சைல்டு சேஃப்டி ஃபீச்சர் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லலாம் இது எதுக்கு அப்படின்னா குழந்தைங்க யாரும் வந்து டக்குன்னு வெளியே எது எட்டி விழுந்துராமல் எட்டி பார்த்துக்கிட்டு இருக்கும் போது கீழே விழுந்துராமல் வந்து இருக்கிறதுக்கு தான் ஸோ இப்போ இருந்து எப்படி இது பண்ணுறது அப்படின்னா இங்கேருந்து எப்படி மறுபடியும் கீழே கொண்டு வரது அப்படின்னா இந்த லிவருக்கு பார்த்திங்களா மறுபடியும் கீ இப்படி மேலே லைட்டை ஏற்றிட்டு மறுபடியும் அப்படியே வந்து திருவணும் அப்படின்னா ஆப்போசிட்டில் திருவணும் அப்படின்னா ஃபுல் விண்டோ வந்து கீழே இறங்கிடும் ஸோ இங்கேயே வந்து எப்படின்ட்டு வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க பாருங்கள் சரிங்களா ஸோ ஃபுல்லாக ஏற்றிட்டு கீழே இறக்குனா தான் அப்படின்லாம் வந்து கிடையாது இந்த லெவலுக்கு மேலே நீங்கள் மேலே ஏற்றிட்டு கீழே இறக்குனீங்க அப்படின்னாவே இதுலேயே வந்து ஸ்டாப் ஆகிரும் ஸோ மறுபடியும் நீங்கள் மே லைட்டாக மேலே ஏற்றிட்டு அதுக்கப்புறம் அப்படி நீங்கள் மறுபடியும் கீழே இறக்குனீங்க அப்படின்னா ஃபுல்லாக கீழே வந்துடும் ஸோ இதை வந்து டோர் ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கான ஹேண்டில் இப்படி ஓப்பன் பண்ணி இழுக்கணும் ஏம்மா கொஞ்சம் டைட்டு தான்ப்பா இல்லை எனக்கு பூசு அப்படிங்கிறதுனால வந்து தெரியல ஸோ டிரைவர் சீட் அண்ட் கோ பேசஞ்சர் சீட்டுக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சீட் பாக்கெட்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க அண்ட் இந்த சீட்டோட இந்த பாட் ஸோ இதை வந்துட்டு நம்ம இன்க்ளைன் அண்ட் ரிக்ளைன் பண்ணிக்கலான்னு சொல்லியிருந்தேன் ஸோ அதுக்கான லிவர் வந்து இங்கே கொடுத்துருக்குறாங்க ப்ராபப்ளி எல்லா கார்ஸ்லேயும் வந்து இங்கே இருக்கும் பட் இதில் இங்கே கொடுத்துருக்குறாங்க அதே மாதிரி தான் பேசஞ்சர் சீட்டுக்குமே ஸோ இதோ இந்த இடத்துல இந்த லிவர் வந்து நம்ம இப்படி மேலே இழுத்தோம் அப்படிங்கும் போது சீட் முன்னாடி போயிடும் ஸோ நம்ம மறுபடியும் இது பண்ணிக்கலாம் மறுபடியும் மேலே இழுத்து விட்டு நம்ம இதை இப்படி பின்னாடி வந்து தள்ளிக்கலாம் ஸோ நல்லா இருக்குது அடுத்து இப்போ நம்ம முன்னாடி போவோம் ஓகே இப்போ டிரைவர் டோரில் என்னென்ன கண்ட்ரோல்ஸ்லாம் இருக்குன்ட்டு வந்து பார்த்துடலாம் இது வந்து சென்ட்ரல் லாக்கிங்க்கு இது வந்து டோர் ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கான ஹேண்டில் இங்கே வந்து ஒரு ஹேண்டில் இருக்குது ஸோ டோரை க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து விண்டோ ஓப்பன் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணி வைக்கிறதுக்கான ஒரு ஆப்ரேட்டிங் ஒரு ஒரு ரொட்டேட்டிங் திங் டோர் பாக்கெட்டில் வந்து எதுவும் கிடையாது ஆக்சிலரேட்டர் பிரேக் அண்டு கிளச் டெட் பெடல் எதுவும் கிடையாது இது வந்து
கொஞ்சம் வியர்டாக இருக்குது முன்னாடி பின்னாடி நகர்த்துற மாதிரி கொடுத்துருந்தாங்கன்னா வந்து நல்லாயிருக்கும் ஸோ ஏன்னு எனக்கே தெரில நானே இப்போ ரீசெண்டாக அந்த ட்ரைப்படை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு இது பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறப்ப என்னென்ன முன்னாடி தள்ள முடியலேன்ட்டு நானும் லிவர் தேடி பார்த்தா கடைசியில் காணா அதுக்கப்புறம் கேட்டப்போ தான் இதில் வந்து முன்னாடி தள்ள முடியாது முன்னாடி பின்னாடி தள்ள முடியாது அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னாங்க வெல் இந்த இதை வந்து நம்ம இன்க்ளைன் ஆர் ரிக்ளைன் வந்து பண்ணிக்கலாம் பட் சீட்டை வந்து ஃபார்வர்ட் ஆர் பிஹைண்ட் வந்து தள்ள முடியாது ஸோ அது நம்ம மேனேஜ் பண்ணி தான் ஆகணும் ஹெட்ரெஸ்ட்டில் வந்து ஃபிக்ஸ்டு ஹெட்ரெஸ்ட் தான் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க ஓகேங்களா அட்ஜஸ்டபிள் கிடையாது ஓன்லி ஃபிக்ஸ்டு ஹெட்ரெஸ்ட் அண்ட் இந்த சீட்டை வந்து நம்ம முன்னாடி ஃப்ளிப் பண்ணவும் வந்து முடியாது ஓகேங்களா ஐ மீன் முன்னாடி ஃபோல்ட் பண்ணிக்கவும் முடியாது ஜஸ்ட் அ நார்மல் பெஞ்சு சீட் ஸோ இட் கெனாட் பி ஃபோல்டட் இன் எனி வேஸ் இந்த சீட்டை வந்து நம்ம பின்னாடி நகர்த்திக்கலாம் அதுவும் இங்கே லிவர் இருக்குது பார்த்தீங்களா ஆக்சுவலி இது ஆளுதவே பின்னாடி தள்ளி தான் இருக்குது அடுத்தது ஸ்டீரிங் வீல் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு நார்மல் சைஸில் ஸ்டீரிங் வீல் ஓகேங்களா இது வந்து பவர் ஸ்டீரிங் கிடையாது நார்மல் ஸ்டீரிங் தான் ஸோ இந்த ஸ்டீரிங்கில் தான் வந்து ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது அதை நான் வந்து டிரைவிங்கில் சொல்லியிருக்கிறேன் ஸோ பாருங்கள் நம்ம கார்க்குள்ளே உட்காருவோம் அதுக்கு முன்னாடி கீழே உள்ளே போட்டுட்டு வச்சிருவோம் ஓகே உள்ளே வந்தாச்சு ஃபஸ்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிளஸ்டரை வந்து ஒரு பார்த்துட்டு வந்துடலாம் என்ன இருக்குதுன்ட்டு சாவி ஆன் பண்ணுவோம் வார்னிங் லைட்ஸ் எல்லாமே ஆன் ஆயிடுச்சு ஸ்பீடோ மீட்டர் வந்து ஆனலாக் மேலே வந்து ஃபியூல் மீட்டர் இருக்குது கீழே வந்து ஓடோ மீட்டர் இருக்குது இது வந்து ஆக்சுவலாக இப்போ ட்ரிப் மீட்டரில் வந்து இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ கிட்டத்தட்ட இது ஒரு தௌசண்ட் கிலோமீட்டர்ஸுக்கு மேலே வந்து இப்போது ட்ரைவ் பண்ணியிருப்பாங்க அண்ட் ஸ்பீடோ மீட்டருக்கு மேலே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இண்டிகேட்டர் லைட்ஸ் வந்து இது கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ இது எல்லாமே ஃபுல்லாக வார்னிங் லைட்ஸ் தான் அண்ட் இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எயிட்டியை டச் பண்ணும்போது ஒரு ஸ்பீடு எல்லாம் மடிக்கும் அதே மாதிரி ஹண்ட்ரட் டச் பண்ணும்போது ஒரு ஸ்பீடு எல்லாம் மடிக்கும் அதை தாண்டி நான் போனது கிடையாது அப்படிங்கிறனால அடுத்தது எந்த ஸ்பீட் அடிக்கும்னு தெரில மேக்ஸிமம் ஒன் டுவெண்ட்டியில் அடிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது பட் ஐ எம் நாட் ஷியூர் அபவுட் இட் இது வந்து ஹேசட் லைட்டுக்கான ஸ்விட்ச் அண்ட் இங்கே வந்து ஒரு மைக்கும் கொடுத்துருக்குறாங்க ஸ்டீரிங் வீல் சென்ட்ரலில் மாருதி சுசுக்கி லோகோ வந்து இருக்குது க்ரோம் ஃபினிஷ்டு எஸ்ஆர்எஸ் ஏர்பேக் அப்படின்னு இங்கே எழுதியிருக்கு ஹார்ன் அண்ட் ஸ்டீரிங் வீலுக்கு ரைட் சைடில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹெட்லைட் அண்ட் இண்டிகேட்டர்ஸ்க்கான கண்ட்ரோல் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க அதே மாதிரி லெஃப்ட் சைடில் பார்த்திங்க அப்படின்னா வைப்பர்ஸ்க்கான கண்ட்ரோல் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க அதோ இந்த லிவர் தான் வந்து வைப்பர்க்கான கண்ட்ரோல் அடுத்த சென்ட்ரல் கன்சோலில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ட்வின் ஏசி வென்ஸ் இருக்குது அதுக்கப்புறம் இதெல்லாம் வந்து ஏசியோட பொசிஷன் ஆர் ஏசியோட ஆங்கிளை வந்து நம்ம செட் பண்ணிக்கிறதுக்கு இங்கே வச்சோம் அப்படின்னா நமக்கு ஃபேஸ்க்கு வரும் ஸோ இங்கே வச்சோம் அப்படின்னா காலுக்கு ஃபேஸ்க்கு வரும் இது வந்து வெறும் காலுக்கு மட்டும் வர்றது சாரி இங்கே ஒரு இது மிஸ் பண்ணிவிட்டேன் விண்ட்ஷீல்டுக்கும் காலுக்கு வரும் இது வந்து ஃப்ரண்ட் விண்ட்ஷீல்டு டீஃபாக இருக்குது அப்படி நம்ம இந்த சைடு இது பண்ணிக்கலாம் ஐ மீன் டீஃபாகர்னு கிடையாது இங்கே முன்னாடி வச்சுட்டோம் அப்படின்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் விண்ட்ஷீல்டுக்கு மட்டும்தான் வந்து போகும் ஸோ இந்த லிவர் வந்து எதுக்கு அப்படின்னா காற்றை வந்து ஐ மீன் கேபின்குள்ளே இருக்கிற காற்று உள்ளே சர்க்குலேட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறதா இல்லை வெளியே இருந்து காற்றை உள்ளே கொண்டு வர்றதா அப்படின்ட்டு செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த லிவர் ஸோ மேக்ஸிமம் கூலிங் வந்து நீங்கள் டக்குன்னு அட்டைன் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த இதில் வைக்கிறது தான் வந்து நல்லது கேபின்குள்ளே இருக்கிற காற்று வந்து ஐ மீன் கேபின்குள்ளே இருக்கிற ஏர் வந்து அகைன் அண்ட் அகைன் சர்க்குலேட் ஆகிட்டே இருக்கும் இது வந்து ஏசி ஆன் பண்ணிக்கிறதுக்கான ஸ்விட்ச் ஸோ இது ஆன் பண்ணால் தான் கம்ப்ரஸர் ஒர்க் ஆகி நமக்கு கூலிங் ஏர் வரும் அண்ட் இது வந்து ஃபேன் ஸ்பீடு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு ஆஹா நல்லா இருக்குது இது வந்து கூலிங் அண்ட் ஹீட்டிங்கு ஸோ இது ஃபுல் கூலிங்கில் வச்சுருக்கிறோம் இது நியூட்ரல் இது வந்து ஹீட்டிங்கு அண்ட் கீழே பார்த்திங்க அப்படின்னா ஜேவிஎஸ் எம்பி த்ரீ பிளேயர் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க இது வந்து இதெல்லாம் தான் வந்து அந்த அக்சசரிஸ் கூட வர்றது அந்த டுவெண்ட்டி டூ தௌசண்ட் கூட இது ஒன்று தான் ஸோ இது மாறுதிலே ஃபிட் பண்ணி தந்துட்டாங்க ஆடியோ குவாலிட்டி நல்லா இருக்குது பட் பேஸ்லாம் சுத்தமாக வந்து கிடையாது ஆப்வியஸாக இந்த சின்ன ஸ்பீக்கர்லேருந்து நம்ம பேஸ் எதிர்பார்க்க முடியாது அண்ட் இங்கே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் ஸ்டோரேஜ் ஸ்பேஸ் இருக்குது ஸோ இது வந்து ஆக்சுவலாக ஒரு ட்ரேக்கான பிளேஸ்மெண்ட் இது வந்து சிகரெட் லைட்டராகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கார் சார்ஜராகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போதைக்கு இதை வந்து கார் சார்ஜராக யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க அண்ட் இங்கே முன்னாடி பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்டோரேஜ் ஸ்பேஸ் இது வந்து வாட்டர் பாட்டிலுக்கான பிளேஸ்மெண்ட் ஸோ இங்கே தான் இருந்துச்சு இது வந்து நம்ம மொபைல் ஃபோன் வச்சுக்கிறதுக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன் நம்ம மேக்ஸிமம் இதில் காயின்ஸ் தான் வைப்போம் ஸோ நோ ப்ராப
ஓகே இப்போ நம்ம காரை ட்ரைவ் பண்ண ரெடி ஆயிடுச்சு இன்டூ ஃபஸ்ட் இயர் ஹேண்ட் பிரேக்ஸ் டவுன் சீட் பெல்ட் வந்து போட்டாச்சு அவ்வளோதான் வேறு என்ன ட்ரை பண்ணுவோம் ஸோ இதில் வந்து கொஞ்சம் பழக்கப்பட வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா கிளச்சை வந்து ரிலீஸ் பண்ணுறதுல தான் டக்குன்னு வெடுக்குன்னு போகிற மாதிரி இருக்குது அது கார் கார் மாறும் அப்படிங்கிறனால அது ஒன்றும் ப்ராப்ளம் கிடையாது ஸோ கொஞ்சம் ஓட்டணும் அப்படின்னா நமக்கே வந்து பழகிடும் ஃபார்ட்டியில் தேர்ட் கியர் மாற்றுறேன் யா பிக்கப் வந்து ஓரளவுக்கு ஓரளவுக்கு இல்லை பிக்கப் வந்து கொஞ்சம் நல்லாவே வந்து இருக்குது ஸோ இன்ஜின்னும் வந்து கொஞ்சம் ரெஸ்பான்சிவாகவே வந்து இருக்குது அப்படின்ட்டு தான் வந்து சொல்லணும் கொஞ்சங்கிறது வந்து குவைட் ரெஸ்பான்சிவ் அப்படின்றது நான் சொல்லிக்கிறேன் ஓகேங்களா ஸோ குவைட்டுங்கிறது வந்து வெரிக்கான ஒரு மீனிங் தரும் அப்படிங்கிறனால நான் அதை யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இன்ஜினோட ரெஸ்பான்ஸ்லாம் வந்து நல்லாவே இருக்குது இப்போ நம்ம எயிட்டி டச் பண்ண போகிறோம் ஃபிஃப்த் கியரில் யா எயிட்டி டச் பண்ணும்போது ஒரு ஸ்பீடெல்லாம் அண்ட் நீங்கள் சீட் பெல்ட் எடுத்துவிட்டீங்க அப்படின்னாலுமே வந்து வார்னிங் அலாரம் வந்து இருக்கும் ஸோ ஸ்பீடு பிக்கப் ஆகிறதுக்கு பிரச்சனை கிடையாது நம்ம இனிஷியல் ஸ்டார்டிங்லேருந்து எங்கே நிப்பாட்டாமல் எடுக்கும்போது முக்கியமான இது என்ன அப்படின்னா இன்டென்ஷனலாக வந்து நம்ம ஸ்பீடை ஸ்லோ பண்ணுவோம் ஓகேங்களா ஏன்னா சிட்டியில் ஓட்டும்போது நம்ம டக்கு டக்குன்னு தான் ஸ்பீடை கம்மி பண்ணுற மாதிரி வரும் அப்போ தான் பர்ஃபார்மன்ஸ் இப்போ இருக்குன்னு செக் பண்ணோம் இப்போ நம்ம டுவெண்ட்டியில் போய்ட்டு இருக்கிறேன் இன்டர்நேஷனலாக ஸ்பீடை கம்மி பண்ணி செகண்ட் கியரு ஓகே ஸ்பீடு பிக்கப் ஆகிறதுக்கு ஒன்றும் ப்ராப்ளம்லாம் வந்து கிடையாது ஓகேங்களா நம்ம இன்னும் வேணும்ன்ட்டு ஸ்லோ பண்ணி கிட்டத்தட்ட ஒரு டென்னுக்கு பக்கம் வந்துடுவோம் ஆ டென்னு கிட்ட வந்துட்டேன் ஜீரோ கிட்டே வந்துட்டேன் ஸோ இன்டென்ஷனலாக வந்து நம்ம ஸ்பீடை கம்மி பண்ணிட்டு எடுக்கும்போது பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்ஜின் வந்து கொஞ்சம் டைம் எடுத்துக்குது ஸ்பீட் பிக்கப் பண்ணுறதுக்கு ஸோ அது ஆப்வியஸாக அது எல்லா கார்லையுமே வந்து இருக்கக்கூடியதா அண்ட் இது வந்து பெட்ரோல் இன்ஜின் அப்படிங்கிறனால எங்கேயுமே வந்து லேக் கிடையாது ஒரு கிராஜுவல் பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து த்ரூ அவுட் த ட்ரைவ் வந்து இருந்துகிட்டே தான் வந்து இருக்கும் ஓகேங்களா ஏன்னா டீசல் இன்ஜின் அப்படிங்கும் போது ஒரு ஒரு டூ தௌசண்ட் ஆர்பிஎம் வரைக்கும் அந்த ஒரு லேக் இருக்கும் டீசல் இன்ஜின்கே உண்டான லேக் எல்லா டீசல் இன்ஜின்லேயுமே வந்து இருக்கும் பட் இது பெட்ரோல் இன்ஜின் அப்படிங்கிறனால லேக் என்னால் எங்கேயும் ஃபீல் பண்ண முடியல பட் அந்த ஸ்பீட் பிக்கப் ஆகிறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் வந்து எடுத்துக்குச்சு ஓகேங்களா அதை நான் இல்லைன்னு சொல்ல ரொம்ப டைம்லாம் வந்து கிடையாது ஒரு ஒன் ஆர் டூ செகண்ட்ஸ் வந்து எடுத்துக்கு எடுத்துக்குச்சு அப்படின்ட்டு வந்து கண்டிப்பாக வந்து சொல்லுவேன் ஸோ அது இல்லாமல் இது வந்து ஒன் பாயிண்ட் டூ லிட்டர் இன்ஜின் தான் ஓகேங்களா இன்னும் சிசி அதிகமாக இருக்கிறதுலாம் போனோம்னா தான் வந்து பர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லா இருக்கும் வெல்ல மட்டும்தான் இன்ஃபேக்ட் நானே ஏதாச்சும் கார் வாங்கணும் அப்படின்னா எனக்கு தேவை மைலேஜ் தான் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் தான் வந்து எனக்கு தேவை பில்டு குவாலிட்டி ஏன்னா இப்போ விற்கிற பெட்ரோல் ரேட் அப் எப்படின்ட்டு உங்களுக்கு வந்து தெரியும் ஸோ அப்படிங்கும் போது நான் மைலேஜுங்கிற ஆப்ஷனுக்கு தான் வந்து நான் போவனே ஸோ மைலேஜுக்கு வந்து மா மாருதி சுசிக்கு பேர் போன கம்பெனி அப்படிங்கிறனால எதுவும் வரி பண்ணிக்க தேவை கிடையாது அண்ட் இதோட மைலேஜ் நைன்டீன் பாயிண்ட் செவன் ஒன் கிலோமீட்டர்ஸ் மாருதியில் சொல்லியிருக்கிறது நாங்கள் செக் பண்ணி பார்த்தது கிடையாது ஸோ இது மினி வேன் அப்படிங்கிறனால பர்ஃபார்மன்ஸ் மேக்சிமம் யாருக்கும் வந்து தேவை கிடையாது ஓகேங்களா இதோட மைலேஜ் அதுக்கப்புறம் லோடு வச்சா இழுக்குமா அப்படின்ட்டு ஸோ சிசி வந்து இவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கும் போது ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது வெல் என்னதான் இருந்தாலும் இப்போ நான் சும்மா நான் ஒருத்தங்க கார்க்குள்ளே உட்காந்துருக்கிறேன் அதனால ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது நான் ஏசி ஆன் பண்ணிக்கிறேன் நான் ஒருத்தம் தான் உள்ளே உட்காந்துருக்கிறேன் அப்படிங்கிறனால வந்து பிரச்சனை கிடையாது பிக்கப் அண்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ்லாம் சூப்பராக இருக்குது பட் வெயிட் வச்சிங்க அப்படிங்கும் போது பிக்கப்புக்கு வந்து பிக்கப் ஃபஸ்ட்டு இனிஷியல் பிக்கப் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது ரன்னிங் பிக்கப்புக்கு வந்து கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் பர்ஃபார்மன்ஸ் லைட்டாக வந்து குறையும் ஏன்னா வெயிட் வந்து காருக்குள்ளே இருக்குது அப்படிங்கும் போது இன்ஜின் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக வந்து ஒர்க் பண்ணியே ஆகணும் அந்த வெயிட் வந்து இழுக்கிறதுக்கு ஸோ இது இந்த காருன்னு கிடையாது எல்லா கார்லையுமே இதுதான் வந்து ஒரு பேசிக்கான விஷயம் ஸோ இந்த மாதிரி காருக்கு பிக்கப் அண்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் இதுக்கு ஓகே அப்படின்ட்டு தான் வந்து சொல்லலாம் ஓகே இல்லை இல்லை நல்லாவே இருக்குது அப்படின்ட்டு தான் வந்து சொல்லணும் சரிங்களா ஏன்னா அட் த எண்ட் ஆஃப் த டே இதெல்லாம் வந்து நம்ம மைலேஜ்க்காக வாங்கக்கூடிய ஒரு கார் அதுக்கப்புறம் எத்தனை பேர் வச்சுட்டு போகிறது அப்படிங்கிறத நம்ம பேஸ் பண்ணி வாங்கக்கூடிய ஒரு கார் தான் ஸோ இதுதான் வந்து பர்ஃபார்மன்ஸ் அண்ட் பிக்கப் ஸோ பர்ஃபார்மன்ஸ் அண்ட் பிக்கப் வந்து நல்லாவே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் ரன்னிங் பிக்கப் நல்லாவும் இருக்குது ஸ்பீட
இன்ஜின் தான் பட் என்னதான் இருந்தாலும் இன்ஜின் சவுண்ட் வந்து உங்களால கேபின்குள்ள கேட்க முடியுது அண்ட் இன்னமுமே வந்து நீங்க ஆக்சலரேட்ல வந்து பண்ணீங்க ஒரு லிட்டில் பிட் ஹார்டரா வந்து ஆக்சலரேட்ல வந்து பண்ணீங்க அப்படிங்கும் போது நல்லாவே வந்து இன்ஜின் சவுண்ட் உங்களால கேட்கவே முடியும் ஓகேங்களா சோ இதுலயே வந்து உங்க மைக் வந்து அந்த இன்ஜின் சவுண்ட் நல்லாவே வந்து பிக்கப் பண்ணும் மைக் இன்ஜின் சவுண்ட சோ அதுலயே வந்து உங்களால கேட்க முடியும் நினைக்கிறேன் இல்ல அப்படின்னாலும் சொல்றேன் இன்ஜின் சவுண்ட் உங்களால் நல்லா கேட்கவே வந்து முடியும் அடுத்தது சஸ்பென்ஷன் இதோ இப்போ தான் ஒரு ஸ்பீடு பிரேக்கரில் ஏறிட்டு வந்தேன் பெரிய ஸ்பீடு பிரேக்கர் ஒரு நார்மல் ஸ்பீடு பிரேக்கரில் ஏறும்போது பார்த்தீங்க அப்படின்னா கரெக்டாக அந்த கால் வைக்கிற இது இருக்குது பார்த்தீங்களா அது வந்து ஸ்பீடு பிரேக்கரில் முற்ற மாதிரியே ஒரு இது இருக்குது பட் ஆனால் அது முற்றுறது கிடையாது நாங்களே வீடியோ எடுத்து பார்க்கும்போது தான் இருந்துச்சு ஸோ கிட்டத்தட்ட இவ்வளோ கேப் என்னும் போதும் வந்து இருக்கிற மாதிரியே வந்து இருந்துச்சு ஓகேங்களா ஸோ இன்ஜின் சவுண்டு இப்போ நீட்டாக உங்களால் உள்ளே கேட்க முடியும் மைக் வந்து அந்த இன்ஜின் சவுண்டை நல்லா பிக்கப் பண்ணும் சஸ்பென்ஷன் இந்த மாதிரி ரோட்டில் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சூப்பர் ஸ்மூத்தாக இருக்குது அப்படியே நம்ம மெத்தக்கிற மாதிரி தான் வந்து இருக்கும் பட் பேட் ரோட்ஸ் இந்த குண்டுங்குழியுமா இருக்கிற ரோட்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சஸ்பென்ஷன் ஸ்டிஃபாக தான் வந்து இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ நல்ல வைப்ரேஷன்லாம் வந்து உங்களால் ஃபீல் பண்ண முடியும் காரே வந்து அப்படியே கடை 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 அந்த வைப்ரேஷன் உங்களால் நீட்டாக வந்து ஃபீல் பண்ண முடியும் ஸோ சஸ்பென்ஷன் இந்த மாதிரி ரோட்டில் நார்மல் பட் பேட் ரோட்ஸில் வந்து சஸ்பென்ஷன் ஸ்டிஃபராக இருக்குது ஸோ உங்களால் வந்து வைப்ரேஷன் உள்ளே ஃபீல் பண்ண முடியும் இவ்வளோதான் வந்து சஸ்பென்ஷன் பொறுத்த வரைக்கும் அடுத்தது இதோட பிரேக்கிங்க்கு வந்து வருவோம் ஸோ இதில் ஏபிஎஸ் இருக்குது பூஸ்டர் டிஃபால்ட்டாக வந்துடுது இப்போ பூஸ்டர் பற்றிலாம் எதுவும் சொல்கிறதே தேவை கிடையாது அதெல்லாம் மாறுது எயிட் ஹண்ட்ரடு ஆம்னிக்கெலாம் தான் வந்து பூஸ்டர் இல்லாமல் இருந்தது ஸோ அதுக்கப்புறம் வர எல்லாத்துக்குமே பூஸ்டர் இருக்குது அப்படிங்கிறனால பிரேக்ஸ் நல்லாயிருக்கும் அதை தாண்டி இதில் ஏபிஎஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறனால பிரேக்ஸ் செம்ம எஃபெக்டிவாக வந்து இருக்குது நான் இப்போ சடனாக பிரேக் அடிப்பேன் என்ன அப்படின்னா கேமரா வந்து ட்ரைபாடில் வச்சுருக்கிறேன் ஸோ ட்ரைபாடு சேர்த்து முன்னாடி வந்துடும் அப்படிங்கிறனால தான் பட் நான் செக் பண்ணிட்டேன் பிரேக்கிங் வேறு லெவல் எஃபெக்டிவாக வந்து இருக்குது பிரேக் படலை ப்ரெஸ் பண்ணுறதுக்குலாம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம வெண்ணெய் வந்து கத்தியில் வச்சு கட் பண்ணாலும் எந்த அளவுக்கு ஸ்மூத்தாக இருக்குமோ அதை விட ஸ்மூத்தாக வந்து இருக்குது நம்ம பிரேக் படலை வந்து ப்ரெஸ் பண்ணுறது கிளச்சை வந்து ப்ரெஸ் பண்ணுறதுக்கும் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஈஸியாக தான் இருக்குது டைட்டு கிடையாது அதே மாதிரி ஆக்சிலரேட்டர் ஸோ மூணு படல்ஸுமே வந்து ப்ரெஸ் பண்ணுறதுக்கு செம்ம ஈஸியாக தான் வந்து இருக்குது ஸோ பிரேக்கிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் எந்த ஒரு குறையும் கிடையாது அடுத்தது ஏசி ஸோ அப்வியஸாக ஏசி போட்டால் அதில் மைலேஜ்லாம் வந்து கம்மியாகும் ஏசி வந்து எப்படி வேலை செய்யுதுன்னு கேட்டால் கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து நிமிஷத்தில் வந்து என்டையர் கேபினையுமே வந்து கூல் பண்ணிடுது ஏசி சரிங்களா ஸோ புதுசு அப்படிங்கிறனால கம்ப்ரஸர் எல்லாமே புதுசு ஸோ இன்ஃபேக்ட் வெ வெஹிக்கிளே புதுசு அப்படிங்கிறனால டக்குனு கூல் பண்ணிடும் ஸோ பத்து நிமிஷத்தில் வந்து கூல் பண்ணிடுது ஏசி வந்து நல்ல எஃபெக்டிவாக இதாக வந்து வேலை செய்யுது ஏசி போட்டால் பர்ஃபார்மன்ஸ் கம்மியாகுதா அப்படின்னு கேட்டால் லைட்டாக வந்து பர்ஃபார்மன்ஸ் கம்மியாகும் இன்ஃபேக்ட் இப்போ நான் ஏசி ஆஃப் பண்ணிட்டேன்னா தேர்டில் போயிட்டு இருக்கிறேன் வண்டி லைட்டாக இன்ஜின் வந்து அப்படியே உட்கார வந்து நல்லா ஃபீல் பண்ண முடியுது பட் அதை நல்லா கீனாக வந்து கவனிக்கணும் ஏன்னா இது வந்து ஆக்சுவலாக எல்லா கார்லேயும் நார்மலாக இருக்கிறது தான் ஓகேங்களா ஏன்னா கம்ப்ரஸர் தனியாக ஒர்க் ஆகும் அப்படிங்கும் போது அதுக்கு தனியாக கொஞ்சம் இன்ஜின்லேருந்து பவர் போகும் ஸோ கண்டிப்பாக வந்து பர்ஃபார்மன்ஸ் கொஞ்சம் ரெடியூஸ் ஆகும் ஆஸ் வெல் அஸ் மைலேஜுமே கொஞ்சம் ரெடியூஸ் ஆகும் இது வந்து எல்லா கார்லேயும் நார்மலாக இருக்கக்கூடியது தான் ஈவன் ஹை அண்ட் கார்ஸில் கூட ஸோ அவ்வளோதான் ஏசியை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ பர்ஃபார்மன்ஸ் முடிச்சாச்சு பிரேக்ஸ் முடிச்சாச்சு சஸ்பென்ஷன் முடிச்சாச்சு ஏசி முடிச்சாச்சு அடுத்தது முக்கியமான பார்ட் ஸ்டீரிங் வீலுக்கு வந்து வருவோம் ஸோ நான் ஒரு ப்ராப்ளம் ப்ராப்ளம் ப்ராப்ளம்னு சொன்னால் பார்த்தீங்களா அந்த ப்ராப்ளமே இதில் தான் வந்து இருக்குது என்ன அப்படின்ட்டு வந்து நான் இப்போ காமிச்சிட்றேன் சொல்கிறத விட காமிச்சிட்றேன் இப்போ வீல் வந்து நேராக இருக்குது எந்த சைடு டேர்ன் பண்ண கிடையாது இப்போ நான் வந்து இந்த சைடு இப்படி டேர்ன் பண்ணிக்கிறேன் சும்மா ஒரு ஒரே ஒரு ரொட்டேஷன் மட்டும் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேங்களா இப்போ நான் லைட்டை அப்படி மூவ் பண்ண அப்படிங்கும் போது ஸ்டீரிங் வீல் வந்து திருப்பி இப்படி நார்மலுக்கு வரணும் மூவ் பண்ணுறேன் வர மாட்டேங்குது ஸோ ஆக்சுவலி இப்படி வரணும் ஓகேங்களா ஆப் தோ இவங்க விட்டு அப்படியே தான் வந்து போகுது அப்படி போகக்கூடாது அது என்ன ப்ராப்ளம்னு எனக்கும் தெரியல ஸோ இதுதான் வந்து நான் சொன்ன ப்ராப்ளம் ஓகேங்களா இன்ஃபேக்ட் என்னோட மார்க் எயிட் ஹண்ட்ரட்லாம் கூட பார்த்திங்க அப்படின்னா லைட்டை இது பண்ணிட்டு லைட்டை ஸ்டீரிங் வீலில் டேர்ன் பண்ணிவிட்டு மூவ் பண்ணோம் அப்படின்னாவே வந்து பின்னாடி ஐ மீன் ஸ்டீரிங் வீல் வந்து நார்மலாக அந்த
ஒன்றும் எது சொல்கிறதுக்கு இல்லை ஏன்னா நம்ம ஒவ்வொரு இதுக்குமே வந்து கவுண்டர் இது பண்ணி தான் ஆகணும் தோ இப்படி கவுண்டர் இது பண்ணி தான் ஆகணும் இல்லைனா வந்து அது பாட்டுக்கு போயிட்டே தான் இருக்குது ஆனால் நம்ம மற்ற காரசெல்லாம் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம என்ன தான் இப்படி இது பண்ணுறோம் அப்படின்னாலும் வண்டி போக போக சென்ட்ராக அது பாட்டுக்கு வந்து வந்துடும் ஆனால் இது ஸ்டீரிங் வந்து நார்மல் பொசிஷனுக்கே வரல அப்படின்ற வந்து நான் சொல்கிறேன் ஸோ தெரிஞ்சது அப்படின்னா மறக்காமல் சொல்லுங்கள் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அண்ட் அவ்வளோதான் ஸோ மேக்ஸிமம் இந்த காரில் நான் ஓட்டும் போது என்னென்னலாம் ஃபீல் பண்ணணும் எல்லாத்தையுமே வந்து நான் உங்கள்கிட்ட வந்து ஷேர் பண்ணிட்டேன் அவ்வளோதான் மற்றபடி வேறு எதுவும் சொல்கிறதுக்கு இல்லை ஏன்னா எல்லாத்தையுமே வந்து சொல்லியாச்சு அண்ட் இதுதான் நான் சொல்ல இருந்த ப்ராப்ளமும் ரெண்டு ப்ரா ரெண்டு ப்ராப்ளம் ஒன்று இந்த ஸ்டீரிங் வீல் அதுக்கப்புறம் இந்த சீட்டை வந்து முன்னாடி பின்னாடி தள்ள முடியாது கோ பேசஞ்சர் சீட்டை மற்றபடி பார்த்தோம் அப்படின்னா எல்லாமே டீசெண்டாக இருக்குது அப்படின்னு தான் வந்து சொல்லணும் பிளாஸ்டிக் குவாலிட்டிலாம் வந்து நான் அதை பற்றி பேச விரும்பலை ஏன்னா ஓரளவுக்கு தான் வந்து பே பிளாஸ்டிக் குவாலிட்டி வந்து இருக்குது ஸோ ஏகப்பட்ட குவாலிட்டியில் வந்து காம்ப்ரமைசஸ் இருக்குது மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோக்கு வந்து ஒரு லைக் போட்டுருங்க அண்ட் இந்த ப்ராப்ளம் பற்றி உங்களுக்கு தெரிஞ்சது அப்படின்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் இந்த வீடியோ எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்ட்டு வந்து கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் தெரிஞ்சுக்கிறேன் ஏதாச்சும் கரெக்ஷன் இருந்துச்சுனாலும் சொல்லுங்கள் நான் கரெக்ட் பண்ணிக்கிறேன் அண்ட் அவ்வளோதான் இன்னொரு வீடியோவில